എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പാൽക്കുഴക്കട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാതെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മുക്കാല് ഗ്ലാസ് പൊടിയിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ചെറിയ ഇതിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നാളികേരം കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളു ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം തിളച്ചു വരുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ വറുത്ത പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വറുത്ത പൊടി ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം വെള്ളം തിളച്ചു തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വറുത്ത പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം എത്രയോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അത്രയും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചില സമയത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചിലപ്പോ കിട്ടുന്ന പൊടിയുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ചില പച്ചരിക്ക് വെള്ളം അധികം വേണ്ടി വരില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല വെള്ളം കൂടുതലാന്ന് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിയും പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് അധികം ചൂടാറാൻ നിൽക്കരുത് ചെറിയ ചൂടോടു കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കി കുഴച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിനി വേറെ വേവിക്കാനൊന്നും പോകണില്ല ഇതേ കുഴച്ചിൽ തന്നെ ചെയ്യണത് പിന്നെ നമ്മൾ പാലിലിട്ട് വേവിക്കുക ചെയ്യണമല്ലോ പിന്നെ ആവിയും നമ്മൾ വേവിക്കണില്ല അത്യാവശ്യം പൊടി അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉരുളകളാക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിണ്ട് പോകരുത് വിണ്ട് പോകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഏറ്റവും മടി എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് നാളികേര പാലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാലും ഒന്നുമില്ല രണ്ടാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് നാളികേര പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളികേര പാലിന് പകരം പശും പാല് ചേർക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് പശും പാലിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ നാളികേര പാല് ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ മണികളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് വെറുതെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അരുവിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പിരിപുരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് അതായത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്ന ടൈം ആവും അന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വെറ്റി പോവരുത് നമുക്ക് കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങുന്നു അറിയില്ല ആ ടൈമിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് അര കപ്പ് ശർക്കര പാനി ഉണ്ട് അപ്പൊ ശർക്കര പ